ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಿಂಧೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶೈಲಿಯೇ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದರಿಂದ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಚಿಂತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಧೂಮಪಾನ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಬರುವುದು ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಉಂಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿಯ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನೂರಾರು ಜನರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಮರ್ಥರಾಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣಗಳೇನು ನಮಗೆ ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಅಂದರೇನು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅದರಿ ಇದರಿಂದಾಗುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳು ಯಾವುವು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ತೊಂದರೆಗಳು ಯಾವುವು ನೀವು ಯಾವಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಎಂದರೇನು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನೂರರಿಂದ ಒಂದ ನೂರ ನಲವತ್ತರವರೆಗೆ ಇರುವುದು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ತೊಂಬತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ ಅವಾಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇನ್ನು ಡಯಾಸ್ಟಾಲಿಕ್ ಡಯಾಸ್ಟಾಲಿಕ್ ಅರವತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಇರುವುದು ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿ ಪಿ ಒಂದ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಸಿಸ್ಟಾಲಿಕ್ ಒಂದ ನೂರ ಅರವತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಡಯಾಸ್ಟಾಲಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಬರುತ್ತದೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಇರುವವರಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆನುವೋಷಿಕವಾಗಿ ಈ ಹೈ ಬಿ ಪಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅವು ಯಾವವೆಂದರೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ ದೃಷ್ಟಿಯು ಮಂದವಾಗುತ್ತದೆ ಮಾತುಗಳು ತಡವರಿಸಿ ಬರುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೃದಯಾಘಾತ ಬ್ರೇನ್ ಹ್ಯಾಮರೇಜ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗಾದರೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಲವತ್ತು ವಯಸ್ಸು ದಾಟಿದವರು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬಿ ಪಿ ಇದ್ದವರು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇದ್ದವರು ಸಹ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲ ಅನಾಹುತಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಇದ್ದವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಇದ್ದವರು ಹೆಚ್ಚು ಆಯಾಸವಾಗುವಂತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಯಾಸವಾಗುವಂತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಪಿ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದಾಗ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಭಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಬಿ ಪಿ ಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಬಿ ಪಿ ಯನ್ನು ಮಲಗಿಕೊಂಡು ನೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ ತಲೆ ಸುತ್ತಿದಂತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂತವರು ವೈದ
ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಇನ್ನು ನೀವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರುವಂತಹ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥ ಕೆನೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾಂಸ ಲೀವರ್ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬರೀ ಬಿಳಿ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಸೇವಿಸಿದರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೋಪವು ಬಿಪಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಗುವು ಸಹ ಬಿಪಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ದಿವ್ಯ ಔಷಧಿಯಂತೆ ಕೆಲ